¡Todos al carro! Apple parece que no se quiere quedar atrás en inteligencia artificial, sobre todo después del presentado Apple Intelligence, por eso quiere ir más allá. Está estudiando la idea de crear un anillo para la salud, un competidor contra las Meta ray o incluso AirPods con cámaras, todo con inteligencia artificial. ¡Aquí hay envidia! Después de que Apple sacara su aplicación de skate para Apple Vision Pro, este usuario de Twitter no ha querido ser menos. Ha desarrollado un concepto similar, pero utilizando unas MetaQuest 3, y la verdad que el resultado es bastante curioso, dando el pego. Menos es nada. Los usuarios de Apple Vision Pro se sintieron defraudados cuando se enteraron en el último showcase de la compañía que no podrían acceder a Apple Intelligence. Según Javi Lozana, esto podría ser temporal y los usuarios de estas gafas espaciales podrían acceder a partir del año que viene. Siguiendo pasito a pasito. Después de que Meta empezara a incluir App Lab en la historia principal, Pico XR sigue sus pasos. Según su blog oficial, Pico eliminará barreras para que todos los desarrolladores puedan aparecer en la historia principal. Esperemos que no acaben las dos como Steam. ¡Lo que te estás perdiendo! Y es que no solo existe YouTube para informarte. Hay un gran canal de Telegram con más de 1.600 personas que quedan para comentar las novedades, ayudarse y jugar. Además de conseguir juegos gratis, eso sí, apoyando como todo Dios. Tienes el enlace en la descripción. Reconociendo errores. Nunca es tarde para admitir que uno estaba equivocado y esto le ha pasado a Apple. El reciente desembarco de Apple Vision Pro en tierras orientales ha dejado de manifiesto que la cinta que usaba en los anuncios no vale, y por ello usan la Dual Loop en los tours con mucho mejor agarre. ¡Que dejes de soñar, leches! Eso te está diciendo Meta después del espectáculo que dieron en YouTube con un comentario. Y es que un usuario preguntó a Meta en un vídeo de Racket Club si seguían trabajando en GTA San Andreas. Y ni corto ni perezoso comentaron que sí para luego borrar el comentario. Es que son un desastre. ¿Nuevo mes? ¿Nuevos juegos? Ya estamos en julio y eso significa nuevos juegos para los poseedores de MetaQuest Plus. En este caso se puede conseguir el frenético juego de boxeo Creed, además del magnífico juego de puzzles de Last Pro Winder. Sin olvidar de un juego más al catálogo rotatorio, Wallace and Gromit. ¿Abandonando el barco? Uno de los juegos de terror en VR que más retrasos ha llevado en esta generación, tanto como su nivel de terror, cambia de escenario. Madison VR saltará desde PlayStation VR 2 a MetaQuest 3 para asustarnos con su historia y temática totalmente incómoda. Esto parece que no tira. Ya ha llegado la encuesta de junio de Steam, la única forma que tenemos para medir el impacto del VR en PC, aunque casi todo el mundo dice que falla más que una escopeta de feria. En este caso, MetaQuest 3 se retrae un poco más mientras Quest 2 sigue imbatible. Del gaming no se libra ni Dios. Apple Vision Pro nació sin mandos para jugar VR, pero parece que la salida de ALVR para poder jugar en PC VR ha traído algo nuevo. La empresa Surreal Touch ha sacado unos controles que usan el sistema de los Touch Pro, con cámaras integradas para así evitar estaciones base. Pues está curioso y divertido. ¿Qué pasaría si en vez de manos tuvieras bates? Eso es lo que nos propone What the Bat, que acaba de recibir una nueva actualización, Batwood, basada en el mundo del cine. Añade 18 nuevos niveles basados en conocidas franquicias del celuloide. Vale ya, que sois unos pesaos. Eso es lo que ha dicho entre líneas Tip Sweeney, fundador de Epic Games sobre llevar su juego estrella a VR. Fortnite no llegará a VR simple y llanamente porque no aseguran una experiencia sin vomitar y porque no hay una masa crítica de usuarios. La pasta es la pasta. ¡La segunda venida de Cristo! Eso es lo que promete Mark Zuckerberg con sus nuevas gafas de clasificación militar para realidad aumentada y en una entrevista reciente lo ha vuelto a recordar. Y es que solo se han podido crear unas mil unidades por limitaciones físicas y servirán solo para poner los dientes largos. Ya no te librarás del metaverso. Y es que Meta por fin deja visitar todos los mundos de su plataforma Horizon Worlds, tanto en navegadores web como en teléfonos móviles, siendo que antes solo dejaba visitar uno, Super Rumble. Todo gracias, posiblemente, al procesamiento en la nube. Seguro que los chetos lo agradecen. Contractor Shutdown, el Warzone del VR donde impera la ley del más diestro o el que tenga mejor billetera para chetarse a gusto, recibirá la versión de PC en Meta PC. En teoría será gratuita para todos aquellos que compraron la versión de Quest, siendo esta Crossbuy. Te partirás el culete. Eso es lo que nos proponen los creadores del Heroi, el loco juego basado en los más populares memes de internet. Promete 100 desafíos de lo más disparatado con la posibilidad de jugar hasta 6 personas. No me gustaría llevarme una bofetada de Will Smith. 
pues vale, pues bueno, pues me alegro. Y es que con la salida de la versión oficial, cuando se ha destripado todo en la beta, se pierde la emoción. La V67 aparecerá de forma oficial e inminente con varias mejoras como multipantallas, lectura de códigos QR o aparición de contenido de creadores en el feed de Horizon. Tarde y mal. Eso es lo que comenta el CEO de Lynx sobre su visor R1, el que hubiera sido el primer visor de realidad mixta en el mercado para el año 2022. Todo esto se debe a la falta de financiación y pérdida de inversores para su proyecto, cosa que es lógica ya que el visor está totalmente desfasado. A punto de caramelo. Es como deben de estar las próximas gafas de realidad espacial de Pico XR, después de filtrarse casi todas sus características y segunda versión de sus trackers. Y es que tenemos una foto frontal del dispositivo que no deja lugar a dudas de que la realidad mixta manda. Por lo menos parecen consecuentes. La forma que tiene un desarrollador de aplicaciones de ser sincero es con el precio. Y eso nos dice mucho del próximo juego de ataque a los titanes que saldrá para este mes. Con un precio de 5 euros en precompra, tiene la pinta de ser un dojo para matar titanes un poco feotes. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo de noticias te puedes suscribir. Y si no te ha gustado, mira este otro.